అసలు పదమూడవ నెంబర్ అన్లక్కీ నెంబర్ అని ఎందుకంటారు అసలు ఆ నెంబర్ అంటే ఎందుకు భయపడతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఉత్తర భారతదేశంలో పదమూడు అంటే వణికిపోతారు నెంబర్ పదమూడు ఎందుకు దురదృష్ట సంఖ్యగా పరిగణించబడుతుందని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా కొందరికి కొన్ని విషయాల పట్ల మూడ నమ్మకాలు ఎక్కువ అలాంటి వాటిలో పదమూడవ సంఖ్య శుక్రవారం ముఖ్యమైనవి ఇక రెండు కలిసి వస్తే ఏదో కీడు జరుగుతుందని కొందరు భయపడతారు అందుకే పదమూడవ తేదీ శుక్రవారం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది సాధారణంగా చాలా మంది పదమూడవ సంఖ్యను ఇష్టపడరు ఈ నెంబర్ ఉన్న రూమ్స్ అపార్ట్మెంట్స్ వాహనాలకు దూరంగా ఉంటారు ఇక పదమూడు శుక్రవారం కలిసి వస్తే ఆ రోజు పెళ్లిళ్ళు శుభకార్యాలు జరుపుకునేందుకు వెనకాడతారు అయితే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు మాత్రం పదమూడవ సంఖ్య శుక్రవారం బాగా కలిసి వస్తుందని గట్టి నమ్మకం అందుకే శుక్రవారం రోజునే సినిమాకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు ప్రతి ఒక్కరూ వారి జెర్సీ వెనక రాయబడిన పదమూడవ సంఖ్య నుండి తప్పించుకునేందుకు ఇష్టపడతారు వారు పదకొండు పన్నెండు పద్నాలుగు లేదా పదిహేను వంటి సంఖ్యలను వాడడానికి ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు జూడస్ ఇస్కరియర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం యేసును మోసం చేసిన వ్యక్తి భోజనం వసలో పదమూడవ వ్యక్తి యేసు చివరి భోజనంలో కేవలం పన్నెండు శిష్యులు ఉన్నారు కానీ నిర్ణయాత్మక సమయంలో అది పదమూడుకి పెరిగింది యేసు మోసగించబడినప్పుడు ఆ సమయమే ఆయనను సిలువకు వేయడానికి దారితీసింది మనకు పన్నెండు నెలలు గడియారంలో పన్నెండు గంటలు మరియు పన్నెండు రాశి చక్రాలు కూడా ఉన్నాయి అందుకే ప్రపంచంలోని పన్నెండు అనేది ఆదర్శమైన సంఖ్య అని చెప్పబడుతుంది మనకు గడియారంలో పదమూడు గంటలు పదమూడు నెలలు మరియు పదమూడు రాశి చక్ర సంకేతాలు కలిగి ఉండనందున లేదంటే ఈ సంఖ్య మీ విధిని నాశనం చేయగలదు జాక్ రిప్పర్ జాక్ రిప్పర్ జెఫ్రెడ్ డహ్మెర్ దియోడోర్ బుండి లేదా చార్లస్ మన్సన్ చరిత్రలో ఉన్న అన్ని చెడ్డ పేర్లు వారి పేరులో పదమూడు అక్షరాలు కలిగి ఉన్నాయి చరిత్ర ప్రకారం సెప్టెంబర్ పదమూడు పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరంలో నాజీలు బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ పై బాంబు దాడి చేశారు ఆ రాజరిక కుటుంబం తేయకను తీసుకుంటున్న సమయంలో వెంటనే ఈ నష్టాన్ని ఎదుర్కొంది చాలా మంది క్రైస్తవులు యేసును శుక్రవారం చంపబడ్డానని నమ్ముతారు మరియు ఆ రోజు పదమూడవ తేదీగా ఉంది ఈ తేదీ శుక్రవారం ఏప్రిల్ పదమూడు ముప్పై మూడు ఏడీగా ఉంది పిల్లలు అధికారికంగా పదమూడు సంవత్సరాల వయసులోనే యుక్త వయసులోకి బస్తారు ఇది భయానక దశ అని నమ్ముతారు ఈ యవ్వన కాలం ఎంతో భయానకంగా ఉంటుందో మనకి తెలుసు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కు సమాచారాన్ని సబ్స్క్రైబ